Dear students, Assalamu alaikum. Asha kuchhi tumre shabai bhalo achho. Gato class se kotha nishche tumadhe moni achhe. Amra shuru kore chilam complications of the third stage of the labor. Ebang tar modde shobche boro je complications ta chilo postpartum hemorrhage. Ota amra taakun pori ni amra bolici eta jeno shampoono ekte bhinno class amra korbo. Kaje achke amadhe class cheta hoteche cheta naam holo postpartum hemorrhage. So eta ke amra lal kali dilici. Postpartum Hemorrhoids. Lal means bleeding. Lal means danger. Lal means high risk. Because this red color is our postpartum hemorrhoids. So, let's start. Postpartum hemorrhoids is a very important chapter. तार कारण होलो जेटा जे इटा आमदेर परीक्षा जनु खूब इम्पोर्टेन्ट एवं आमदेर एकदम थोरोली किन्तु इटा बोलते होंगे। आर प्रैक्टिकल लाइफे एर जे कतोटा दौरकार तुमरा जोखन वार्ड झुक बे तोखन देख बे जेटा कतोटे इम्पोर्टेन्ट। ताले आम्रा प्रथमे क्लास शुरू करा रागे टू इंट्रोडक्शन टे बोली ए हमोरिच कुला प्रेगनेंसी तो होते पड़े अब आर आफ्टर प्रेगनेंसी माने पी पीडे में होते पड़े आर्ली प्रेगनेंसी हमोरिचर कथा जिधे हमने मोनी कोरी ताहले सबसे इम्पोर्टेंट जे कारण शेटा हुलो एबोर्शन ए छाड़ा एक टूपी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल एक है ना किंतु आर्ली प्रेगनेंसी तो अनेक हमोरिच होते पड़े ए तारपोरे जेटा हेमोरेज, शेटा हुलो लेट प्रेग्नेंसी हेमोरेज, जेटा के अमरे बोली एंटी पार्टम हेमोरेज बा एपीएच, इटर जो नाम आते किन ताला देखता क्लास आच्छे, एवं थर्ड जेटा इम्पोर्टेन्ट कॉस, शेटा हुलो पोस्ट पार्टम हेमोरेज, काजे ये जे तीन टा सेगमेंट अमरे भाग कुल्लम, एर मुदे शब्दचे � थार्ड स्टेज हुए गए थे, बेबी डेलीफेरी हुए गए थे। प्लासेंटा एक उनके तो डेलीफेरी है नहीं। तो एक हम तो के शुरू करें किंतु एट द एंड ऑफ द पीपीडीएम माने सिक्स सिक्स पोर्शन तो किंतु आमदें जे कोनो एक्सेसिव हेमोरेस के किंतु आमला पोस्टपार्टम हेमोरेस बोल बो। काजे ए पोस्टपार्टम हेमोरेस एमोन होते पड़े जे बेबी डेलीफेरी हुए गए थे प्लस प्लासेंटा रिटेन्ड हुए आ चे। जेटा के आमला बोली ची रिटेन्ड प्लासेंटा। प्लासेंटा डेलीवर्ड हुए गए थे तापुरे ब्लीडिंग होते हैं सो इटा के अमरो बोलची ट्रू पोस्टपार्टम हेमोरेज अमरो बोलची सो ते इट इस द हेमोरेज जेटा अमादेर बच्चा डेलीवरी होते हैं के पीपीडी में शेष पोर्शन तो होते हैं किंतु ए शोमाइटर मुद्दे बच्चा डेलीवरी हो रहा है बेबी डेलीवरी पहाड़ पड़े प्रथम चौबीस घंटा किंतु सब चीजें शुरू होते पड़नो एवं ये प्रथम चौबीस घंटा मुद्दे किंतु देखा जाता है पीपीएच टा बेशी होते हैं पीपीएच किंतु एमो नेक्टर समस्या जेटा किंतु जे कोनो पेशेंटे जे कोनो समय होते पड़े जन में जन नो मृत्यु नो किंतु देखा जाता है जो एक तमा शुष्टो मोते टे शुष्टो शिशु जन्म दिए थे किंतु तार पड़े तार ऐतो सीवियर ब्लीडिंग हुए थे जो आमदे पेशेंट किंतु एक्सपायर करते पड़े कारण हमने एक तो आगे बोले थे जो टे मैटरनल लेते एक ता अन्नो तमो कारण पोस्टपार्टम हेमोरेस्टा के जोखन हमने मैनेज करते जावो तार मुद्दे एक तो नोटों नेट कॉन्सेप्ट आम देर होलो गोल्डेन आवर कॉन्सेप्ट गोल्डेन आवर बोलते हमने जेटा बुची शेटा होलो जोखन तार पोस्टपार्टम हेमोरेस शुरू हुए थे तो खुन ते के पौरवोती एक घंटा के हमने बोल ची गोल्डेन आवर ये बंग ए शोमाटे ऐतबे शी गुरुत्वपूर्ण जो ओ शोमाटे ते हमने मैनेजमेंट जिधे कुप भालो करे कोरते पारी ताले किन्त बट समस्या हलो ये गोल्डन आवर कन्सेप्टर कथा बोल अफेन प्रायश जो घटनाटा घटे पोस्टपार्टम हेमोरेज इज डिले इन द डायगनोसिस एंड सेकेंड थिंग इट इज आंडार एसटिमेटेड डिले इन द डायगनोसिस मैंने कि सबा बेबी डेलीवरि गए सबा बेबी के लिए खूब सुंदर सबा हसी खुशी आ खुबी खुशी आ मिट्टी खावा खावी हो माँ शुरू हुए अच्छे बिच्छन आए, किंतु ताज़े कतोटे ब्लीडिंग होते हैं, ऐठे किंतु क्यों ख्याल कर चेना, माँ तो चुपचाप शुरू ही आ चें, तो ए जो ना देखा जाता है जे ऐठे ढीले इन द डायग्नोसिस होए, हॉस्पिटल हो किंतु होए, जब हम अनेकों आमला डेलीवरी होलो, डेलीवरी हॉर पौरे, बासीजारियन हॉर पौरे जे डेलीवरि पर दो घंटा समय फोर्थ स्टेज अब द लेबर मध्य पड़े तो कहे ये समयटा एत स्ट्रिक्ट भिजिलेंस थे कि सीम्पलि मन करो जो आप डक्टर्स सब समय पेशेंट के सब समय एटेंड करते कारण फुल टाइम तो थकते पर बट उन्स्क आवर सिसटार्स हमारे नार्सिस स्टाफ 
ইভেন আমাদের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টাফ যারা আছে মনে করো আয়া খালারা যারা আছেন ওনাদেরকে আমরা রুগীর কাছে কিন্তু রাখতে পারি আরও বেশি ভালো রাখতে পারি যাতে রুগীর যে লোকজন দেখবে এর মধ্যে কি দায়িত্বশীল কেউ কিন্তু আছে যে কিন্তু রুগীকে নিয়ে কনসার্ন সে তাকে আমরা বলে যে দেখেন এরকমভাবে আপনি একটু ইউটারাসে মেসেজ রাখেন আর এবং ব্লিডিংটা চেক করবেন এবং ব্লিডিংটা যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানাবেন তাহলে এটা হলো আমরা যেটা বলেছি ওফিনিটিস ডিলে ইন দ্য ডায়াগনোসিস সেকেন্ড হলো আন্ডার এস্টিমেটেড আন্ডার এস্টিমেটেডের কথা বলা হয়েছে এই কারণে যে আফটার ডেলিভারি কতটুকু ব্লিডিং হবে এই ব্লিডিংটার সম্বন্ধে কিন্তু সবার কনসেপশনটা কিন্তু একরকম থাকবে না সবাই কিন্তু বুঝবে না যে কতটা ব্লিডিং হওয়ার কথা যে কারণে তার ভাবছে যে এটা তো নর্মালি হচ্ছে তো এই জন্য এটা অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি যতটুকু ব্লিডিং হচ্ছে সেটা আমরা ধরতে পারছি না বা ধরতে ডিলে হয়ে যাচ্ছে কাজেই অফেন ইট ইজ আন্ডার এস্টিমেটেড অ্যান্ড ডিলে ইন দ্য ডায়াগনোসিস এবং যখন আমরা ডক্টররা পেশেন্টদের রিসিভ করছি যখন দেখছি আমাদের পেশেন্টটি শকে চলে গেছে তার পালস অনেক বেড়ে গেছে ব্লাড প্রেশার কমে গেছে তখন কিন্তু ধরে নেবে অলরেডি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড অলরেডি লস্ট কাজে তার আগে কিন্তু সে সিমটম প্রডিউস করে না সেই জন্য আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ একটা রোগীর পালস বা ব্লাড প্রেশার দেখে আমি পিপিএস ডায়াগনোসিস করতে পারবো সেটা কিন্তু আসলে একটা ভুল কথা হবে তাহলে আমরা আজকে প্রথমেই যে কথাটা আসবে যে কোনো ক্লাস আমাদের শুরু হবে বাই ডেফিনেশন সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পোস্টমর্টাম হেমোরেস এই ডেফিনেশনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা হয়েছে যেটা ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ব্লিডিং ইজ মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড আফটার ভ্যাজেনাল ডেলিভারি অর মোর দ্যান ওয়ান লিটার আফটার সিজারিয়ান সেকশন দেন ইট ইজ কলড পোস্টমর্টাম হেমোরেস বাট এই ডেফিনেশনের মধ্যে একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে যেটা যে হাউ ক্যান ইউ এস্টিমেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিং বেসিক্যালি দেয়ার ইজ নো মেজারিং কাপ তাই না আমাদের কোনো মেজারিং কাপ নেই তাছাড়া আমাদের এটা মেজার করাটার আর কোনো ওয়ে নেই তবে আমরা তার প্যাড কতগুলো সোকড করলো আমরা যদি দেখি যে এক ঘন্টার মধ্যে তার তিনবার প্যাড চেঞ্জ করতে হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝি যেটা তার এক্সেসিভ ব্লিডিং হচ্ছে অথবা আমরা যদি দেখি যেটা যে তার আসলে মানে প্যাডটা সোক করার পরেও তার কাপড় চোপড় ইভেন বিছানার চাদর পর্যন্ত ভিজে গেছে তখন তো বুঝতে হবে সে অবশ্যই ব্লিডিং কাজেই এই ডেফিনেশনের চেয়ে এই ডেফিনেশনটা বেশি প্র্যাকটিক্যাল আমরা যদি বলি অ্যানি অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিং ফর্ম অর ইন টু দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট ফলোইং দ্য বার্থ অফ দ্য ডেলিভারি আপ টু দ্য পিপিরিয়াম হুইচ অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্ট দ্য হেলথ অফ দ্য মাদার অ্যান্ড হুইচ ইজ ইভিডেন্ট বাই রেইজিং পালস রেট রেসপিরেটো রেট অ্যান্ড ফলোইং অফ দ্য ব্লাড প্রেশার দেন ইট ইজ কল দ্য পোস্ট পার্ট অফ হেমোরেস তাহলে এটা হলো মোর প্র্যাকটিক্যাল বাট আমি আবার মনে করে দিতে চাই ফলোইং অফ ব্লাড প্রেশার ইট ইজ এ লেট সাইন যখন তার বডির ওয়ান ফোর্থ ব্লাড লস হয়ে গেছে তখন তার ব্লাড প্রেশার ফল করছে কাজে এই ডেফিনেশনের মধ্যে এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এখন তারপরের যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে আমরা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডের উপর ভিত্তি করে পোস্টমর্টাম হেমোরেসকে কতগুলো ক্লাসিফিকেশন করেছে কি ক্লাসিফিকেশন সবচেয়ে আগে যেটা আমরা বলছি সেটা হলো মাইনর মাইনর মানে হলো আমরা বলেছি কতটুকু ফাইভ হান্ড্রেডের উপরে যদি যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলছি পোস্টমর্টাম হেমোরেস তাহলে ইফ ইট ইজ মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড বাট লেস দ্যান ওয়ান লিটার এটাকে আমরা বলছি মাইনর তাহলে মাইনর একটা পোস্টমর্টাম হেমোরেজ যখন হবে তাহলে পেশেন্টকে কি সিমটম তার থাকবে বেসিক্যালি কোনো সিমটম তার থাকে না তেমন কোনো সিমটম এসে প্রডিউস করে না একদম না ইভেন তার পালস রেট বা কোনো কিছু বাড়ে না কেন এটার একটু ব্যাখ্যা আমাদের একটু জানার প্রয়োজন আছে কারণ ডিউরিং প্রেগনেন্সি বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি যেটা হয়েছে আমাদের প্রলু ব্লাড ভলিউমটা মায়ের কিন্তু প্রচুর ভলিউম এক্সপেনশান হয় এবং আমাদের ফর্টি থেকে ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু ভলিউম এক্সপেনশান হয় যদিও হেমাটোক্রিটটা অতটা বাড়ে না কিন্তু ভলিউম এক্সপেনশান হয় কাজেই আফটার ডেলিভারি যদি সে এতটুকু ব্লিডিং হয় তাহলে মা ক্যান উইথ স্ট্যান্ড উইথ দিস উইদাউট প্রডিউসিং এনি সিমটমস তো এই রকম সময়ে যদি আমরা পোস্টমর্টাম হেমোরেজটাকে যদি নোটিস করতে পারি তাহলে কিন্তু সিম্পলি একটু ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট কিংবা কোনো অক্সিটোসিক ড্রাগস ম্যাসেজ এটুকু দিয়েই কিন্তু এই পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করা যেতে পারে এরপর যেটা আসছে সেটা হলো মেজর মেজর আমরা বলছি তখন ইট ইজ মোর দ্যান ওয়ান লিটার বাট লেস দ্যান টু লিটার সো দ মাইনর এবং মেজর মাঝখানে আর কেউ নেই তাহলে এই যে মেজর যখন হয়েছে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে বডি থেকে অলরেডি ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ব্লাড কিন্তু লস হয়ে গেছে এই পর্যায়ে কিন্তু পেশেন্ট সিমটম
তাছাড়া তার পালস স্টেটটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে তোমরা তো জানো যে যখনই আমাদের বডিতে ভলিউম ইন্টারভাসকুলার ফ্লুইড ভলিউমটা কমে যাবে তখনই আমাদের বেরো রিসেপ্টর এবং কেমো রিসেপ্টর ট্রিগার জোনটা স্টিমুলেট হয়ে যাবে এবং সে কী করছে সে কিন্তু আমাদেরকে ভাসেলগুলোকে কনস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করছে এবং এটাকে কনস্ট্রিক্ট করে প্রেশারটাকে মেনটেন করছে বাট টু মেনটেন দ্য টিস্যু পারফিউশন তার হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে কাজে দেখা যাচ্ছে যেটা আমার একটি ছিল সেটা এখন ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে গেছে তো এই কারণে পালস স্টেটটাকের উপর আমাদের হাত দিতে হবে এবং দেখতে হবে তার ভলিউমটা কেমন দেখা যাবে যে পালস স্টেট অনেক বেশি বাট ভলিউমটা কম কাজে এই রকম পর্যায়ে এসে এরকম আমরা সাইন আমরা পাবো এছাড়া আমরা কি পাবো তার রেসপিউটির রেটটা বেড়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে কি হবে তার ব্লাড প্রেশারটা কিন্তু কমতে থাকবে এবং আমি এই কথাটা বারবার করে যেটা বলি যেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ভ্যালু অফ ব্লাড প্রেশার উইদাউট পালপিটিং দ্য পালস কাজে আমার ব্লাড প্রেশার পেশেন্টের এই মুহূর্তে আছে ওয়ান ফর্টি বাই নাইনটি সো ইউ আর ভেরি হ্যাপি উইথ ইউর ব্লাড প্রেশার বাট তুমি পালসের উপর হাত দিয়ে দেখলা যে এটা ওয়ান ফর্টি এবং এটা খুবই ফিবল এবং এটা ভলিউম খুবই কম তাহলে বুঝতে হবে যে এদের ইজ হাইপো ভলিউমিয়া এবং এখনই তুমি যদি অ্যালার্ট না হও যখন ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি কমে যাবে তখন কিন্তু পেশেন্টকে সেভ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে তাহলে এরপর যেটা আছে মোর দেন টু হান্ড্রেড যদি হয়ে যায় দুই লিটারে বেশি যদি হয়ে যায় মোর দ্য টু থাউজেন্ড আর কি যদি হয় তখন তাকে আমরা বলছি সিভিয়ার এবং সিভিয়ার যখন ব্লাড লস হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের থার্টি টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ব্লাড পেশেন্টের বডি থেকে লস হয়ে গেছে এবং পেশেন্ট তখন তার যত রকমের হাইপো ভলিউমিয়া এবং শক সব ধরনের ইম্পেয়ারমেন্টগুলো আমরা দেখতে পাবো ইভেন রেনাল পারফিউশন পর্যন্ত কমে যাবে কাজে এই রকম একটা পেশেন্ট ক্রিটিক্যালি ম্যানেজ করতে হয় এখানে আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হবে এই জায়গাটাতে কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগবে না এবং এই জায়গাটাতে ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন মিনস মোর দেন ফোর ইউনিট যদি ব্লাড আমাদেরকে কোনো পেশেন্টকে একই সাথে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয় তখন তাকে আমরা বলছি ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য পিপিএসকে আমরা বললাম তাহলে কি কি এটাকে বলেছে মাইনার মেজর অ্যান্ড সেভিয়ার এখন যেটা কোয়েশ্চেন আসছে হোয়াট আর দ্য কজ অফ দিস পোস্টপার্টাম হেমোরেজ কজটা আমি একটু সহজ করে মনে রাখার জন্য যেটা চেষ্টা করি সেটা হলো আমরা বলি ফোর টি চারটা টির কথা বলছি কেমন ফোর টিস ফোর টিস ফোর টি তার মধ্যে প্রথম যে টি সেটার নাম হলো আমাদের টোন আমরা থার্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্টে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন প্লাসেন্টটা আউট হয়ে যায় তখন ইউট্রাসের কন্ট্রাকশন হয় যেটাকে আমরা টোন বলেছি এবং এই টোনটা আমাদেরকে প্লাসেন্টাল বেডটা প্লাসেন্টা সেপারেট হয়ে গেল বেডের মধ্যে প্রচুর সাইনাস ওপেন হয়ে আছে এই ইউট্রাসের কন্ট্রাকশন হবে এবং তার ভিতরে ভেসেলসগুলোকে সে লিগেচার করে দেবে বন্ধ করে দেবে যেটাকে আমরা বলছি লিভিং লিগেচার সো এটার ইউট্রাসের মাস্কুলেচারটা এভাবেই তৈরি হয়েছে তো সে কারণে এই যে টোন এই কন্ট্রাকশনটা ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রাকশন অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন যখন আমরা বলেছিলাম তখন কিন্তু বলেছি যে ফার্স্ট স্টেজে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড স্টেজে কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং থার্ড স্টেজে কতটা ইম্পর্টেন্ট কাজেই এই টোনের কারণে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাটোনিসিটি ডেভেলপ করেছে কাজে টোনটা কিন্তু ন্যাচারাল নর্মাল তাহলে অ্যাবনর্মাল জিনিসটা কি অ্যাটোনিসিটি মানে তার টোনটা ভালো নেই এবং আমরা দেখেছি যেটা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এ ডিউ টু অ্যাটোনেসিটি তাহলে এটা হলো সবচেয়ে মেজর কারণ এখন আমরা একটু চিন্তা করি যে এই টোনটা কোথায় কোথায় কমতে পারে টোনটা কমতে পারে সবচেয়ে বেশি যেটা হয় মাল্টিপ্যারা গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা মানে হলো আমরা ফোর বা তার চেয়ে বেশি যদি আমাদের বার্থ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা এছাড়া ওভার ডিস্টেনশন অব দ্য ইউট্রাস ইউট্রাস অনেক বড় হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে বড় হয় একটু রিকল করি আমরা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বাচ্চা বিগ সাইজ ম্যাক্রোসোমিয়া পলিহাইড্রোমিয়স সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের এরকম ইউট্রাসটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এছাড়া কখন টোন হবে আমরা আগের আগে বলেছিলাম যে ইউট্রাস যদি টায়ার্ড হয়ে যায় কখন টায়ার্ড হবে টায়ার্ড হবে ইফ দেয়ার ইজ প্রলং লেবার অবস্ট্রাকটেড লেবার অনেকক্ষণ ধরে লেবারে ছিল তারপর সে ফিল টায়ার্ডস সেখানে টোন হতে পারে এছাড়া আরও কারণ হতে পারে যদি ইউট্রাসের কোনো ম্যালফরমেশনস থাকে ধরো ইউট্রাসের মধ্যে একটা কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস আছে সেপ্টাম আছে কিংবা ইউনিকর্নোড ইউট্রাস আছে বাইকর্নোড আছে এই ধরনের সমস্যা আছে অথবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফাইব্রোড ইউট্রাস যে কন্ট্রাকশনের টোনটা হবে এটাকে করতে দিচ্ছে না সেরকম যদি কোনো কারণ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই টোনটা কমে যাবে খুব কমন একটা টার্ম আছে 
অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ ইজ ফলোড বাই পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এপিএইচ ফলোড বাই পিপিএইচ কাজে এটাও কিন্তু আমাদের হয় যে এপিএইচ ম্যানেজমেন্ট করেছি খুব এনার্জেটিক্যালি তারপরে সেই পেশেন্টের আবার পিপিএইচ হয়ে গেছে কাজে এটা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট আর হলো মিসম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার সেটা আমাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে সো টি টোন বা অ্যাটোনিসিটি এটা হলো আমাদের সেভেন্টি এরপর যেটা টি আছে সেটা হলো টি আর অথবা ট্রমা যে কোনো কারণে ইউট্রাল বাথ বার্ড ক্যানেল যদি টিয়ার মানে ইঞ্জুরি হয় তাহলে কিন্তু সেখানে ব্লিডিং হতে পারে হুইচ অ্যাকাউন্টস অ্যাবাউট অ্যাবাউট টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য কসেস কাজে অনেক কাতার ইঞ্জুরিটা কিন্তু অনেক এবং যেটা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মিসম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার এবং সেখানে আমাদের বিভিন্ন ইঞ্জুরি আছে যেমন সার্ভিক্যাল টিয়ার ভ্যাজেনাল টিয়ার পেরিনিয়াল টিয়ার এই টিয়ারগুলোর জন্য আমরা নেক্সট আরেকটা ক্লাস একটা ছোটো ক্লাস করবো যেখানে আমরা এই টিয়ারটাকে বা ট্রমাটাকে আমরা কভার করব তারপর যেটা আছে ফাইভ পারসেন্ট সেটা হলো টিসু এটা ফাইভ পারসেন্ট টিসু মানে হলো যে ইউট্রাস এই যে ক্যাফিটি আছে এটার ভিতরে কন্ট্রাক্ট করবে বাট এটার ভিতরে যদি কিছু টিসু থেকে যায় তাহলে কী ধরনের টিসু থাকতে পারে প্লাসেন্টাল টিসু দেখা যাচ্ছে প্লাসেন্টা ডেলিভারি হয়েছে কটিলেটন একটা রয়ে গেছে অথবা দেখা যাচ্ছে প্লাসেন্টা ডেলিভারি হয়ে গেছে কিছু মেমনেল রয়ে গেছে বা টোটাল প্লাসেন্টাই রয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এটা হতে পারে ইভেন অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লটের ব্লাড জমা হয়েও কিন্তু এটা হতে পারে কাজে এটাকে আমরা বলেছি টিসু এবং ফাইনালি যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো থ্রম্বিন থ্রম্বিন মানে হলো এটা কোয়াগুলেশন ফেলিয়ারের কথা আমরা বলছি এবং খুব গুরুত্ব সহকারে আমি যে কথাটা বলতে চাই প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে এই থ্রম্বিন কতগুলো কেসে বা এই যে কোয়াগুলেশনটা ফেলিয়ার কিছু হয় কেসে আমরা একটু মনে করে দেখি আমরা প্রিয়াক্লামসিয়ার কথা জানি প্রিয়াক্লামসিয়া এক্লামসিয়া তারপর মনে করো যে ইন্টারউটেন ফিটাল ডেথ অ্যাব্রাফসিও প্লাসেন্টা এদের পর কিন্তু আমাদের ডিআইসি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কাজে সেই জায়গাগুলো তাদের কিন্তু এই থ্রম্বিন বা কোয়াগুলেশন ফেলিয়ার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি আছে কাজে উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ফোর টিজ দ্যাট ইজ টোন টিয়ার টিস্যু অ্যান্ড থ্রম্বিন ভেরি ইজি টু রিমেম্বার এবং মেকানিজমগুলো কিন্তু আমরা এটার সাথে বলে গেলাম ঠিক আছে এই যে আমরা যে কজের মধ্যে কথা বললাম তার মধ্যে টোনের কথা বললাম এখানে আসলে একটা গল্প আমি আসলে না বলেই পারছি না এটা আমি যখন শুনেছি প্রথম তখন আমি আমার কাছে খুবই এটা বিস্ময় মনে করো মনে হয়েছে এবং আমি সবার সাথে এটা শেয়ার করি সেটা হলো আমরা সবাই তাজমহল দেখেছি তাই না এবং আমরা জানি যে সে তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহলের নামকরণ অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর এটা তৈরি করেছেন যেটা আসলে একটা পৃথিবীর একটা বিস্ময় তা আমরা সবাই সে তাজমহল দেখতে যাই আসলে কিভাবে মমতাজের মৃত্যু হয়েছিল তার মৃত্যু হয়েছিল ডিউ টু পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এবং তার চোদ্দোতম ফরটিনথ গ্র্যাভিটা যখন সে ছিল চোদ্দোতম বাচ্চা যখন তার ডেলিভারি হতে যায় তখন তার এত পিপিএচ হয়েছিল উনি মারা গিয়েছিলেন তো এই জন্য আমাদের শাহজাহান সম্রাট শাহজাহান আমাদের জন্য একটা তাজমহল বানিয়েছিলেন ওনার জন্য আমরা দেখতে পাই এখনও আমাদের দেশে তো অনেক শাহজাহান আছেন অনেক মমতাজ আছেন কিন্তু আমাদের কোনো তাজমহল নেই তার কারণ আমাদের সেই সামর্থ্য নেই তা না হলে তাজমহলে তাজমহলে হয়তো ভরে যেত আমাদের দেশ কাজেই আমরা সেরকম তাজমহল আসলে চাই না আমরা চাই যে পিপিএইচ ইট শুড বি প্রিভেন্টেড সো হাউ ক্যান উই প্রিভেন্ট দিস পিপিএইচ তাই না কীভাবে পিপিএইচ প্রিভেন্ট করবো প্রথমে যেটা বলবো ইট শুড বি স্টার্ট ফ্রম দ্য অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ড এবং অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডে আমার মা যখন আমার কাছে আসবে প্রথমেই আমরা যেটা করব যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কথা বলেছিলাম যে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি পলিহাইড্রেনোস বি বিঘের এই যে আমরা কজগুলো বলেছি এদেরকে যদি আমরা আগের থেকে একটু শর্ট আউট করে ফেলতে পারি যে প্লাসেন্টের প্রিভিয়ে আছে তাকে শর্ট আউট করতে পারলে এবং তাকে যদি আমরা হাই রিস্ক পেশেন্ট হিসাবে ডায়াগনোসিস করে যদি আগে রেফারাল দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা কমে যাবে এরপর যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো ইচ অ্যান্ড এভরি প্রেগনেন্ট লেডি শুড বি সাপ্লিমেন্টেড উইথ ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড আয়রন তার কারণ হলো যেটা যে তার ডেফিসিট থাকুক বা না থাকুক দিতে হবে কেন কারণ যতই সে ডায়েটারি ফলিক অ্যাসিড বা আয়রন নিক তার কিন্তু একটা ডেফিসিট থেকেই যাবে তার কারণ এই যে ভলিউম এক্সপেনশান এটার জন্য তুমি যদি শরবত বানাচ্ছি কিন্তু তার মধ্যে চিনি দিচ্ছি না তাহলে তো হবে না কাজে আমাকে সেখানে হেমাট্রোকিট বাড়াতে হলে তার উপাদানগুলো আমাকে সাপ্লাই দিতে হবে শুধু সিরাম দিলে তো হবে না পানি দিলে তো হচ্ছে না সেই জন্য আমরা অবশ্যই ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্ট শুড বি সাপ্লিমেন্টেড উইথ ফরিক অ্যাসিড অ্যান্ড আয়রন থার্ড নাম্বার যেটা পয়েন্ট সেটা কারেক্ট এনিমিয়া শুড বি কারেক্টেড বিফোর ডেলিভারি কোনো প্রেগনেন্ট লেডি এনিমিয়া নিয়ে প্রেগনেন্সিতে ডেলিভারিতে যেতে পারবে না সেটা তুমি যেভাবে কারেক্
এরপরও যদি না হয় উই ক্যান গিভ দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন বাট ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্ট শুড গো ফর দ্য ডেলিভারি আফটার কারেকশন অফ দ্য এনিমিয়া অ্যাটলিস্ট হিমোগ্লোবিন মোর দ্যান টেন গ্রাম পার ডিএল তার নিচে আমি কোনো পেশেন্টের ডেলিভারি করতে নিতে যেতে পারি না এটা আমাকে মনে রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো যে আমাদের হসপিটাল স্টাফ আমরা আসলে লেবার রুমের কথা বলেছি এবং স্ট্যান্ডার্ড লেবার রুম প্রোটোকল বলে কিন্তু একটা শব্দ আছে এবং আমাদের গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট আছে যেখানে একটা লেবার রুমের মধ্যে আমাদের যেটা থাকতে হবে এই রুমটা প্রিপেয়ার থাকতে হবে একটা পিপিএচ ম্যানেজ করার জন্য এটা ওয়েল এরিয়েটেড হবে এখানে ভেন্টিলেশন ভালো থাকবে এখানে লাইট সোর্স খুব ভালো থাকবে এখানে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই থাকবে সাকশন মেশিন থাকবে তারপরে কি থাকবে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে কিছু কিটস আলাদা আলাদা করে রেডি করতে হবে যেমন আমরা পিপিএচ কিটস বলে একটা কথা বলি যে আমরা বক্স রেডি করব। একটা বক্সের মধ্যে আমরা আমাদের পেশেন্টের চ্যানেল করতে করতে যা যা লাগে যেমন একটা আইভি ক্যানোলা লাগবে আইভি ক্যানোলা করতে চাচ্ছ তোমাকে এটা ক্লিন করতে হবে এটা কটন লাগবে একটা ভ্যাক্সিসর লাগবে তারপরে চ্যানেল করে ফিক্সড করতে হবে দেখা যাচ্ছে ওই সময়টা তুমি মাইক্রোফোন খুঁজে পাচ্ছ না একটা স্যালাইন লাগবে একটা স্যালাইন সেট লাগবে তারপরে আমাদের ওইটার সাথে আমাদের কিছু অক্সিটোসিন ড্রাগস লাগবে যেগুলো আমরা পরেই বলছি কাজে এই জিনিসটা কিন্তু প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ এটা যদি আমাদের প্রস্তুত না থাকে আমরা যদি মনে করি সবসময় আমাদের গভর্নমেন্ট সাপ্লাই থাকে না থাকলেও দেখা যাচ্ছে আমার হাতের কাছে যদি না থাকে তাহলে এটা দেরি হয়ে যেতে পারে এবং দেরি হয়ে গেলে আমি গোল্ডেন আওয়ারের যে কনসেপ্ট সেটাকে কিন্তু মানে পালন করতে পারছি না তাহলে এটা আমাদের রেডি করতে হবে এছাড়া ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রে যেমন একটা পিপিএচ ম্যানেজ করার জন্য আমাদের কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস লাগে এটার জন্য আলাদা করে ইনস্ট্রুমেন্টস হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে আমি এখন স্পিকুলাম চাচ্ছি বাট আমি স্পিকুলাম পাচ্ছি না আমার সিস্টার স্পিকুলামের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে বাট আমি দেখতেই পাচ্ছি না যে তার এখানে ইঞ্জুরি আছে কাজে ইনস্ট্রুমেন্ট শুড বি রেডি এবং অল দ্য স্টাফ সবাইকে এটার জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে এবং তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হয় এবং আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কোনো মাঝে মাঝে ট্রেনিং হয় ড্রিল হয় ওয়ার্কশপ হয় এটার উপরে যে আমরা কিভাবে এটাকে রেসপন্ড করব সেই জন্য এটা করতে হয় ফাইনালি যেটা হলো যে আমাদেরকে যে আমাদের সবাই যে কোনো টার্শিয়ারি লেবার রে আমরা ডেলিভারি করছি তা কিন্তু নয় কাজে আমাদের একটা পিপিএচ হলে তাকে আমরা কোথায় রেফারাল করব সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে বা কোন স্টেজে আমরা তাকে রেফারাল করব আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাস্ট বাট নট ইজ দ্য লিস্ট যেটা হলো অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার আমরা যদি এক এম টি সেল করি অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট তিনটা কম্পোনেন্ট বলেছি তাই না মনে করে দেখি একটু অক্সিটেশন টেন ইউনিট আই এম স্ট্যাট ডেলিভারি অফ দ্য প্লাসেন্টাবে কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড ইউটার্ন মেসেজ ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দ্য পোস্ট পার্টাইম হেমোর বাই সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট তাহলে এইটা সবচেয়ে বড় কথা এটা আমরা খুব জোর দিয়ে এই কথাটা বলছি তাহলে উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য পোস্ট পার্টাইম হেমোরেজ এটা আমরা করতে পারি অ্যান্ড অলসো উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য ডেথ অফ দ্য মাদার ডায়গনোসিস কী করতে হবে কীভাবে আমি ডায়াগনোসিস করবো আমি বলেছি ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা এর আগে কিছু পয়েন্টস বলেছি আরেকটা জিনিস হলো যে পোস্টপার্টাম ওয়ার্ডে আমাদের একটা চার্ট ইউজ করা হয় কেমন যেটা কেমন মিউজ চার্ট এম ই ও সরি ওটা এখানে না ও ডাব্লিউ এস এটাকে বলা হচ্ছে ইয়ে মডিফাইড আর্লি অবস্ট্রেটিক ওয়ার্নিং সিস্টেম মডিফাইড আর্লি অবস্টেটিক ওয়ার্নিং সিস্টেম এটা একটা বিয়স চার্ট বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড লেবার রুম প্রোটোকলের মধ্যে এরকম একটা চার্ট থাকে যখন রুগী ডেলিভারি হয়ে যায় ডেলিভারি হওয়ার পর এটা চার্ট থাকে এবং আমরা যদি পাটোগ্রাফ যেরকম একটা চার্টের মতো বলেছিলাম এই চার্টটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে কখন তার পালস করল কতটুকু ব্লাড লস হলো কখন তার ব্লাড প্রেশার কমল সব কিছু কিন্তু রেকর্ডেড থাকবে অ্যান্ড উই ক্যান ডায়াগনোস দ্য পোস্টপার্টাম হেমোরেজ আর্লিয়ার সে কারণে আমাদেরকে এটা খুব দেখতে হবে এবং বাকিগুলো তো বলেছি যে এটা ব্লিডিং বেশি হচ্ছে প্যাট সোক করে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি সেসব ক্ষেত্রে পোস্টপার্টাম হেমোরেজের জন্য আমি তিনটা শব্দ তোমাদেরকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই প্রথমে যেটা বলতে পারি সেটা চাই যেটা আর্লি ডায়াগনোসিস এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো প্রম্পট রেসপন্ডেন্স মানে হলো যেটা যে আমি কতটুকুভাবে তাকে রেসপন্ড করছি কারণ রুগীর বেশি ব্লিডিং হচ্ছে আমি আমার ডিউটি রুমে বসে আছি আমাকে এসে বলছে খালা যে ব্লিডিং বেশি হচ্ছে আচ্ছা যাও খালা আমি আসতেছি নাস্তা করে আসি তো রেসপন্ডেন্সটা দেরি হলে কিন্তু তুমি অনেক লস করে ফেলবে আর ফাইনালি যেটা বলা হয়েছে ইট শুড বি ম্যানেজ ভেরি এনার্জেটিক্যালি তোমাকে খুব স্ট্রংলি এটাকে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এনার্জি অনেক থাকতে হবে তো আমরা এই তিনটা জিনিস যদি করি তাহলে আমরা পোস্টপার্টাম হিমোরেসকে কন্ট্রোল করতে পার
স্টেপ 1 এ আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আমাদের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পোস্টপার্টাম হেমোরেজ সেটা হলো স্টেপ 1 কি রকম স্টেপ 1 এর মধ্যে প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা শাউট ফর হেল্প ওপেন দা আইভি ক্যানুলা কালেক্ট দা ব্লাড এন্ড সেন্ড ফর দা গ্রুপিং এন্ড ক্রস ম্যাচিং তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে চট করে আমরা কিন্তু ইউটারাস একটু হাত দিয়ে ফেলব দিয়ে আমরা যেটা করব যে ইউটারাসটা কি কন্ট্রাক্টেড নাকি টোনটা কেমন সেই টোনটা যদি দেখি ইউটারাসটা টনিক্যালি মানে রিল্যাক্স মানে টোন কম যখন আমি এটা মেসেজ করতে থাকব তখনই কিন্তু টোন ফিরে আসতে শুরু করবে তারপরে আমরা কি করলাম তাহলে চ্যানেল ওপেন করেছি অক্স আমরা ফ্লুইড দিব এবং ওই ফ্লুইডের মধ্যে আমরা অক্সিটোসিন দিব আমাদের ফার্স্ট লাইন টকোলাইটিক ড্রাগ হিসাবে আমরা বা অক্সিটোসিন ড্রাগ হিসাবে অক্সিটোসিন আমরা অ্যাড করব কীভাবে অ্যাড করব আমরা জাস্ট একটু পরে বলে নিই স্টেপগুলো আগে বলে নিই তাছাড়া আমরা কী করব পেশেন্টকে অক্সিজেন দিব আর ফাইনালি আমরা যেটা করব পেশেন্টকে ক্যাথেটারাইজ করব ক্যাথেটারাইজ করলে দুটো সুবিধা একটা হলো যে পেশেন্ট হয়তো বা অনেকক্ষণ ধরে তো ডেলিভারি হয়েছে তারপরে মনে করো বাথরুমে যেতে পারিনি ফুল ব্লাডার থাকতে পারে এবং ফুল ব্লাডার কী করে ইউটারাসের উপর বসে থাকে এবং ইউটারাসকে কন্ট্যাক্ট করতে বাধা দেয় তো এই ক্যাথেটার করে আমরা এটাকে ইভাকুয়েট করে যদি মেসেজ দেই তাহলে দেখা যায় মেসেজটাও খুব সুন্দর মতো লাগে এবং ব্লাডার ইভাকুয়েট হয়ে গেল আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা এই ক্যাথেটারটা কিন্তু আমরা রেখে দিই তার কারণ পরবর্তী তার ইউরিনারি আউটপুট কতটুকু আছে তার স্ট্যাটাস জেনারেল ভাইটালস কেমন আছে এটা দেখার জন্য কিন্তু আমাদের এটা লাগে এখন আমরা বলেছি এটা একটা শাউট ফর হেল্প কারণ তুমি একা পারবে না এক একজন এক একটা কাজ করছে কেউ ভাইটালস চেক করছে পালস কত ব্লাড প্রেশার কত রেসপ্রেশন কত কেউ চ্যানেল করছে আরেকজন ক্যাথেটার করছে আরেকজন মেসেজ দিচ্ছে একজন কাগজপত্র রেডি করছে কাজে বিভিন্ন জন আমরা বিভিন্ন করব এছাড়া আমরা পেশেন্টকে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিব কারণ আমরা জানি যখন পেশেন্ট শকে চলে যাবে তখন তার টিস্যু পারফিউশন কমে যাবে কালে এই হলো আমাদের স্টেপ ওয়ান এবং এই স্টেপ ওয়ানের মধ্যে আমরা যেটা আছে সার অক্সিটোসিক ড্রাগস এই ড্রাগসগুলোর নাম তোমাদের জানতে হবে এবং সিকুয়েন্সিয়ালি যে কোনটা আমরা দিব কিভাবে দিব সবচেয়ে প্রথম আমরা যে অক্সিটোসিক ড্রাগস দিই সেটার নাম হলো অক্সিটোসিন তাই না আমরা জানি আমরা অক্সিটোসিন ইউজ করছি তাহলে অক্সিটোসিন এই যে অক্সিটোসিন যেটা আমরা অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবারে দিয়েছিলাম টেন ইউনিট যদি তার লেবারের সময় এটা ইউজ করা হয়ে থাকে থার্ড স্টেজে তাহলে তো হয়েছে যদি না হয় তাহলে এটাকে আমাদের রিপিট করতে হবে দুই নম্বর যেটা হলো আমরা যে ফ্লুইডটা দিয়েছি সেই ফ্লুইডটার মধ্যে আমরা অক্সিটোসিন দিব কতটুকু ফ্লুইড কি ফ্লুইড নিব ফ্লুইডের মধ্যে আমরা নিব হলো ক্রিস্টালয়েড ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড মানে হলো আইসোটনিক সলিউশন যেমন আইদার নর্মাল স্যালাইন অথবা হার্টম্যান সলিউশন তাহলে ওই যে সলিউশন ওয়ান লিটারের আমরা একটা ব্যাগ যদি নেই ওয়ান লিটার তার মধ্যে আমরা কমপক্ষে টোয়েন্টি টু ফর্টি ইউনিট অক্সিটোসিন আমরা অ্যাড করে দিব এবং সেটা কিন্তু ডায়ে অক্সিটোসিনটা কিন্তু কখনো আমরা বোলাস ডোজে আইভি একসাথে চার এম্পল দিয়ে দেবো এরকম কিন্তু কখনো করব না কারণ বোলাস ডোজে দিলে অনেক সময় পেশেন্টের হাইপোটেনশনে হয়ে যেতে পারে কাজে আমরা সেরকম দিব না আমরা একটু ড্রিপের মধ্যে দিব এবং এই যে ফ্লুইডটা আমরা দিলাম প্রথম লিটার এটা খুব র্যাপিডলি কিন্তু দিতে হবে কীরকম আমরা একদম ফর্টি ড্রপস ফিফটি ড্রপস সিক্সটি ড্রপসে করে আমরা কিন্তু এই ফ্লুইডটাকে দিতে থাকব তাহলে এক নাম্বার হলো অক্সিটোসিন অক্সিটোসিনের সুবিধা কী অক্সিটোসিনের সুবিধা যেটা হলো সেটা হলো যে অক্সিটোসিন ইউটারাসকে অনেক ভালো মানে কন্ট্রাক্ট করে রাখে এবং এটা মোর নেচারাল কন্ট্রাকশন করে কাজে আমাদের এবং খুব কমনলি আমরা কিন্তু অক্সিটেশন ইউজ করতে পারি কেমন তাহলে এক নাম্বার কি আসলো দ্যাট ইজ দ্য অক্সিটোসিন তাহলে অক্সিটোসিন হাইস্ট একটা দিনে আমি কতটুকু দিতে পারবো সেটা আমরা বলেছি নট ওয়ান মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে নট মোর দ্যান হান্ড্রেড ইউনিট এর বেশি কিন্তু দেওয়া যাবে না কারণ এটার বেশি যদি দেই দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওয়াটার ইনটক্সিকেশন সেকেন্ড লাইন ম্যানেজমেন্ট কি আছে দুই নাম্বার দুই নাম্বার আছে আর্গোমেট্রিন এই যে আর্গোমেট্রিনটা এটা পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম পার এম এল একটা অ্যাম্পলে ওয়ান এম এল মানে আর্গোমেট্রিন থাকছে যার মধ্যে পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম থাকছে তাহলে আমরা অক্সিটোসিন দিয়ে যদি আমরা দেখি যে না কন্ট্রাকশন ভালো হচ্ছে না তাহলে আমি আর্গোমেট্রিনে যাব কিন্তু অক্সিটোসিনে দেওয়ার পরে আমি যদি ইউটারাসের টোনটা ভালো পাই মেসেজ দিয়েছি অক্সিটোসিন দিয়েছি তাহলে কিন্তু আর্গোমেট্রিন দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর্গোমেট্রিন তাহলে আমরা কীরকম দিলাম আমরা এক অ্যাম্পল অথবা মানে টু ওয়ান অথবা টু অ্যাম্পল আমরা আইএম দিয়ে দিব এবং আর্গোমেটিনের যে সুবিধা হলো সেটা হলো খুব ভিগরাস কন্ট্রাকশন করে খুব টনিক কন্ট্রাকশন কাজেই যেটা আমরা অক্সিটোসিন থেকে পাচ্ছি না সেটা আর্গোমেটিন থেকে পেতে পার
এবং যদি পনেরো মিনিট পরে আমরা যদি দেখি যে না এখনও আমাদের টোনটা ফিরে আসে নাই তাহলে আমরা আরেকটা আর্গুমেন্টেন কিন্তু দিতে পারি বাট মনে রাখতে হবে দিনে পাঁচটা চব্বিশ ঘন্টার উপরে মধ্যে পাঁচটা অ্যাম্পলে বেশি কিন্তু দেওয়া যাবে না মানে হাইস্ট আমরা দিতে পারবে হলো ফাইভ অ্যাম্পল কাজে আমরা আর্গুমেন্টেনের ডোজ তখন এরপরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সিক্স আওয়ারলি বা এইট আওয়ারলি রাখতে পারি কিন্তু বেশি ডোজ দেওয়া যাবে না আর্গুমেন্টেন দিলে অসুবিধা যেটা হলো পেশেন্টের খুব মানে শুধু যে ভেসেল কনস ইউটারানি ভেসেলস থেকে কনস্ট্রিক করে বা এই জায়গাটাতে করে তা না কিন্তু ওরা খুব সেরিব্রাল ভেসকুলারগুলোকে কিন্তু খুব কনস্ট্রিক করে দেয় এবং খুব হেডেক হয় পেশেন্টের আর একটা যেটা হয় সেটা ভমিটিং বমি পায় খুব শরীর খারাপ লাগে তো সেই জন্য এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হয় এবং আর্গুমেন্টিন কিন্তু কখনও আমরা সিভিয়ার প্রি এক্লামশিয়া এক্লামশিয়া যাদের ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি তাদেরকে অ্যাভয়েড করি এছাড়া হার্ট ডিজিজ যদি থাকে তাদেরকে আমরা কিন্তু কখনোই আর্গুমেন্টিন দিব না কারণ সেটা কিন্তু আমাদের হার্টের জন্য খুব ক্ষতিকারক তাহলে এটা কশস আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে তিন নম্বর যেটা হলো সেটা হলো আবার সেই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এবং এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হলো মিসো প্রোস্টল মিসো প্রোস্টল এবং এই মিসো প্রোস্টল এখন আমাদের বাজারে খুবই অ্যাভেলেবেল এবং এক একটা ট্যাবলেটের মধ্যে টু হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম থাকে এবং আমরা এই মিসো প্রোস্টলটাকে বিভিন্ন রুটি দিতে পারি যেটা হলো ওরাল খাইয়ে দিতে পারি অথবা এটা আমরা তাকে সাবলিকুয়াল দিতে পারি পার রেকটাল দিতে পারি পার ভেজানাল দিয়ে সুবিধা নেই তার কারণ ভেজানাল ব্লিডিংয়ে সেটা ভেসে চলে যাবে তাহলে মিসো প্রোস্টল দিতে পারি এবং এটার হাইস ডোজ কিন্তু আমরা মানে ছয়শো থেকে ওয়ান মানে থাউজেন্ড মানে তিনটা ট্যাবলেট থেকে পাঁচটা ট্যাবলেট এর বেশি কিন্তু আমরা একসাথে দিব না মিসো প্রস্তুল দিলেও কিন্তু প্রবলেম আছে রুগীর কিন্তু ওরকম মানে ভমিটিং আসে আর একটা জিনিস হয় হাইপার পাইরেক্সিয়া হঠাৎ করে একশো পাঁচ জ্বর রুগীর মানে তোমরা দিয়েছো পেপিএস ম্যানেজ হয়েছে তখনই তুমি জানলে যে রুগীর টেম্পারেচার একশো হান্ড্রেড ফাইভ এরকম হয়ে গেছে কাজে হাইপার পাইরেক্সিয়া ডেভেলপ করতে পারে কাজে আমাদের এই জিনিসটাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এটা হলো পোস্টাগ্ল্যান্ডিন আর ফাইনালি একটা ড্রাগ আছে সেই ড্রাগটা সেটা হলো সেটা হলো কি ট্রানেক্সামিক এসিড ট্রানেক্সামিক এসিড যেটাকে আমাদের ব্লাডকে কোয়াগুলেট করতে সহায়তা করে ফোর টিজের মধ্যে লাস্ট টিটার কথা বলেছিলাম ওই টি যুদ্ধ জন্য বা ওই রকম কোনো কারণ যদি আমার কাছে মনে হয় যেমন অ্যাব্রাপসিয়া প্লাসেন্টা ছিল তার পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হয়েছে তখন কিন্তু এটার খুব রোল আছে অথবা ইন্টারটেন ফিটাল ডেথ ছিল তারপরে তার পিপিএইচ হচ্ছে তাহলে আমাদের এই ট্রানেক্সামিক এসিডের রোল কিন্তু অনেক বেশি তাহলে আমরা জানলাম হোয়াট আর দ্য অক্সিটোসিক ড্রাগস এবং একটার পরে আমরা একটা দেবো একসাথে আমরা অক্সিটোসিন আর্গোমেটিন পোস মিশ্র পোস্টল সব কিছু একবারে দিয়ে ফেলবো তা কিন্তু নয় একটা কাজ করলো না করলো আমরা সেকেন্ড স্টেপে যাব সো আমরা কিন্তু আজকে প্রথম যেটা পড়ে ফেললাম সেটা হলো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আরেকটা কথা আমি বলে যেতে যাচ্ছি সেটা হলো ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ফ্লুইডের কথা আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে যখন আমাদের একটা পেশেন্ট অলরেডি পিপিএইচ ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে তাকে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই আড়াই লিটার ফ্লুইড আমাকে রানিং দিতে হবে এবং আমি বলেছি সেটা হলো ক্রিস্টালয়েড সলিউশন এবং ক্রিস্টালয়েড সলিউশন মানে হলো যেটা আমাদের নর্মাল স্যালাইন অথবা হার্টমেন সলিউশন আমরা তাকে দিব এবং সাথে অক্সিটোসিন বাই দিস টাইম আমি পেশেন্টকে কিন্তু ব্লাড আনতে বলবো ওই সময় চট করে পেশেন্টের লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কয় প্যাক ব্লাড লাগবে এই ধরনের একটা পেশেন্টকে ম্যানেজ করার জন্য তোমাকে অ্যাটলিস্ট থ্রি টু ফোর ইউনিট ব্লাড তাকে আনতে হবে তোমরা তো জানো তাই না যে আমরা বলেছি যে এক মুষ্টি ওয়ান ফিস্ট অফ ব্লাড ইট ইস ফাইভ হান্ড্রেড এম এল এক হাতে একটা মুষ্টি কট ক্লট যদি আমরা নেই সেটা ফাইভ হান্ড্রেড এম এল কাজেই এতটা রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো তাকে মিনিমাম চার ইউনিট ব্লাডের কথা আমাকে বলতে হবে তাহলে আমরা ক্রিস্টালয়েড সলিউশন দিচ্ছি অক্সিটোসন দিচ্ছি বাই দিস টাইম যদি ব্লাড চলে আসে তা আমরা অন্য হাতে আরেকটা চ্যানেল করব তার কারণে এই অক্সিটোসিন ডিপটা আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে তা না হলে ইউটোস আবার রিল্যাক্স করে যেতে পারে এবং আরেক হাতে আমি ব্লাড দিতে থাকব ভলিউম তখন আবার এটার ভলিউম কমিয়ে দিয়ে দুইটা ভলিউমকে আমি অ্যাডজাস্ট করে দিব যাতে আবার ফ্লুইড ওভারলোড না হয়ে যায় কাজে এটা এছাড়া আরেকটা ফ্লুইডের কথা বলা হয়েছে কলয়েড যেটাকে আমরা বলছি যেমন মনে করি হেমাক্সিল বা প্লাজমা ভলিউমের মতো যেটা সেটা এই যদি ক্রিস্টালয়েড সলিউশন আমাদের দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের ব্লাড তখন হাতে পেশে পৌঁছায় নাই তখন কিন্তু আমরা কলয়েড দিতে পারি বাট কলয়েডটা আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় অ্যাভয়েড করতেই চেষ্টা করি কারণ পরে দেখা যাচ্ছে কি যখন আমার ব্লাড আমরা দিচ্ছি এদের সাথে কিছু রিয়াকশন হয় এবং রেনাল ফেলিওর বা ইম্পেয়ারমেন্টের একটা সম্ভাবনা থাকে কাজে আমরা চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব
স্টোর ব্লাড আনি অনেক দিন পুরনো ব্লাড সেখানে কিন্তু প্লাটিলেট কমে যায় এবং আমাদের কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে যে তুমি ব্লাড দিচ্ছ স্যার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি ঠিকই হয়েছে কিন্তু ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না সেটা কিন্তু খুব খারাপ ওই রকম যদি সময় চলে আসে যে যখন আমাদের আমরা ব্লাড দিয়ে দিচ্ছি চার ব্যাগ ব্লাড দেওয়া হয়ে গেছে স্টিল ব্লিডিং তখন তোমাকে বুঝতে হবে যেটা তোমার কোয়াগুলেশন ফেলিয়ার হয়ে গেছে এবং দ্য পেশেন্ট হ্যাজ অলরেডি ডেভেলপ দ্য ডেসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন এবং তখন কিন্তু আর এরকম হোল ব্লাডেও আমাদের হয় না তখন যেটা দিতে হয় সেটা হলো আমাদের মানে যে ক্রায়ো প্রিসিপিটেড ঠিক আছে ক্রায়ো প্রিসিপিটেড দিতে পারি অথবা সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দিতে পারি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা তোমরা তো অনেকেই সন্ধানই করো তোমরা মেডিসিন ক্লাব করো তোমরা জানো যে আগে আমরা হোল ব্লাডের কথা সবসময় বলতাম কিন্তু এখন কিন্তু বলা হয়েছে যার জন্য যেটা প্রয়োজন যার হিমোগ্লোবিন দরকার তাকে রেড সেল দিতে হবে যার আমাদের প্লাজমা দরকার তাকে আমাদের প্লাজমা দিতে হবে যার জন্য আমাদের প্লাটিলেট দরকার তাকে প্লাটিলেট দিতে হবে তাহলে একটা ব্লাডকে ভাগ করে কিন্তু একটা ব্লাডকে এক ব্যাগ ব্লাডকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি সেই জন্য বলা হয়েছে যদি চার ব্যাগ ব্লাড দেওয়ার পরে তোমার পেশেন্ট ব্লিড করে তাহলে বুঝে দেখবার সেখানে কোয়াগুলেশন ফেলিয়র হয়ে গেছে এবং এখানে তুমি যদি আরও নতুন করে ব্লাড দাও তাহলে দ্য পেশেন্ট মে ডেভেলপ দ্য ফ্লুইড ভলিউম ওভারলোড দ্য পেশেন্ট মে ডেভেলপ হার্ট ফেলিয়র অ্যান্ড দ্য পারমানেন্ট এডিমা সো এই পেশেন্ট আরও খারাপ হয়ে যাবে তাহলে আমরা তখন কী দিতে হবে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা অর ক্রায়ো প্রিসিপিটেড যদি ফিবরিন ওজনটা কমে যায় সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা দিতে হবে তাহলে এটা হলো ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট এখন আসো স্টেপ টু তাহলে আমি স্টেপ ওয়ানে বলেছি কি আমরা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট করেছি ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করেছি অক্সিটোসিক ড্রাগস দিয়েছি কিভাবে ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করব সেটা আমরা জেনেছি অক্সিটোসিক ড্রাগসের সম্বন্ধে জেনেছি এবং তাদের ডোজ সম্বন্ধে জেনেছি এখন আসো স্টেপ টু স্টেপ টুতে কি হয়েছে আমি স্টেপ ওয়ানে সব কিছু করে ফেলেছি বাট স্টিল দেয়ার ইজ ব্লিডিং তারপরেও ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা স্টেপ টুতে যাব এবং এই স্টেপ টুতা করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু অ্যানেসিয়া প্রয়োজন এবং ওই যে স্ট্যান্ডার্ড লেবার রুম প্রোটোকলের কথা বলেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার লেবার রুমের পাশেই কিন্তু আমার লেবার অপারেশন থিয়েটার থাকার কথা যেখানে আমার অ্যানেসিয়া ফ্যাসিলিটিস থাকবে কাজে আমরা কি করব চট করে সেখানে পেশেন্টটাকে শিফট করব এবং আন্ডার জেনারেল অ্যানেসিয়া আই উইট এক্সপ্লোর দ্য ইউট্রাস এক্সপ্লোর মানে কি আমি ইউট্রাসের ভিতরে ঢুকে দেখব যে এখানে কোনো প্লাসেন্টাল বিটস রয়ে গেছে কি না তাহলে যদি কোনো প্লাসেন্টাল বিটস থাকতে পারে কোনো মেমব্রেন্স থেকে যেতে পারে ইভেন সিম্পলি ক্লটেড ব্লাড এটাকে ভরে আছে যে কারণে ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না তাহলে আমরা কি করব এখান দিয়ে স্পঞ্জ হোল্ডিং ফর্সেস দিয়ে আমরা দেখব এক্সপ্লোর করে দেখব যে ভিতরে আমাদের কিছু আছে কি না এই এক্সপ্লোর করে যখন দেখব তখন কিন্তু আমি আরেকটা কাজ করব আমি যখন বের হয়ে আসব আমি দেখব এখানে কোনো ট্রমা আছে কিনা যেমন সার্ভিক্সে কোনো টিয়ার আছে কি না ভ্যাজানাতে কোনো টিয়ার আছে কি না তারপরে আমাদের পেরিনিয়ামে কোনো টিয়ার আছে কি না কাজেই এই স্টেপটা আমাদের এক্সপ্লোরেশন অব দ্য ইউট্রাস দুইটা জিনিসকে কাভার করছে দুইটা টিকে একটা হলো টিস্যু আর একটা হলো টিয়ার দুজনকে কিন্তু কভার করে ফেললো দেখেছ প্রধান প্রথমে আমরা টোনকে কভার করেছি এবং টোনটা কভার করার সময় কিন্তু লাস্টলি আমরা কিন্তু থ্রম্বিনকে কভার করেছি আর এখানে আমরা কভার করেছি কাকে টিস্যুকে কভার করেছি এবং টিয়ারকে কভার করেছি তাহলে এটা হলো আমাদের ডেট স্টেপ টু এখন স্টেপ টুতেও যদি আমাদের সেটাতে না হয় তাহলে স্টেপ থ্রিতে আমাদের যেতে হবে কেমন সো হোয়াট ইজ স্টেপ থ্রি তাহলে যখন আমরা দেখা গেল যে আমাদের ইউট্রাইন এক্সপ্লোরেশনটা হয়ে গেল তারপরে যদি ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট না করে ওই টেবিলে বসে আমরা যে স্টেপ থ্রিটা কভার করব স্টেপ থ্রিতে যেটা আছে সেটা হলো ইউট্রাইন ম্যাসেজ অ্যান্ড বাই ম্যানুয়াল কম্প্রেশন ম্যাসেজটা তো কন্টিনিউ হচ্ছে পার অ্যাপডোমিনে তখন একটা বাই ম্যানুয়াল কম্প্রেশনের একটা ব্যাপার আছে কীভাবে করা হয় আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি যে আমরা কি করব এই ইউট্রাসের ভ্যাজানের ভিতরে এখানে আমরা হাত দিব আমরা ডান হাতটা এটা ভ্যাজানের ভিতরে এখানে দিব এবং হাতটাকে মুষ্টিবদ্ধ করব এবং দুই নম্বর আমাদের এই হাতটা পিছনের দিকে চলে যাব এবং আমরা এই হাত এবং এই পিছনের অ্যান্টেরিও হ্যান্ড অ্যান্ড পোস্টেরিও হ্যান্ডের মাঝখানে আমরা বাই ম্যানুয়াল ম্যাসেজ দিব এবং এত জোরে ম্যাসেজ দিব যাতে আমাদের ইউট্রাসটা তখন কন্ট্রাক্ট করে কাজে এটা হলো আমাদের স্টেপ থ্রি এবং আমরা কিন্তু স্টেপ এই যে স্টেপসগুলো করব তখন কিন্তু অক্সিটোসিনটা কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ করতে থাকবে বন্ধ করা যাবে না এরপরে যেটা আছে সেটা হলো ইউট্রাইন টেম্পোনেট 
মানে হলো টেম্পোনের মানে হলো এটা খুব বেসিক কনসেপশন যে আমাদের হাত মনে করে কেটে গেছে তাহলে প্রথমে আমরা কি করব হাতটাকে এরকম চাপ দিয়ে ধরবো তাই তো তাহলে আমরা যদি এমন হয় যে এই ইউট্রাসটার ভিতর থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কাজে কোনো কিছু দিয়ে আমরা এই ইউট্রাসটাকে চেপে ধরে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে তো সেই কনসেপ্ট থেকে যেটা আসছে সেটা হলো বেলুন টেম্পোনেন্ট হ্যাঁ বেলুন মানে হলো রুশ বেলুন ক্যাথেটার অথবা আর কি বেলুন ক্যাথেটার অথবা স্পেশাল টাইপ অফ আমাদের বিভিন্ন রকমের ক্যাথেটার আছে সেটা এখানে দিয়ে এরকম ফুলিয়ে দেওয়া হবে এরকম ফুলিয়ে দিলে সে কি করবে সে তখন আমাদের ইউট্রাসের ম্যাটার্নাল যে ওপেন সাইনাসগুলো আছে তার উপর চাপ দিয়ে তার ব্লিডিংটা বন্ধ করবে এখানে আমি আসলে যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধীয় শিক্ষক প্রফেসর সাইবা ম্যাডাম এবং সাইবা ম্যাডাম যেটা করেছেন এই যে আমাদের বেলুন ক্যাথেটারের কথা বললাম এটা খুব কস্টলি এবং আমাদের দেশে কিন্তু এটা অ্যাভেলেবেল না যে কারণে পিপিএস ম্যানেজ করতে গিয়ে দেখা যেত যে প্রচুর পেশেন্ট যখন মারা যাচ্ছে তো ওই রকমই ম্যাডাম একটা অল্টারনেটিভ চিন্তা করলেন যেটা যে আচ্ছা আমরা যদি নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহার করি সিম্পলি কেমন যে এরকম একটা রাবার ক্যাথেটার নিলেন এখানে একটা ফুটা আছে এবং এখানে একটা কন্ডম কন্ডম দিয়ে এই কন্ডমটাকে আমরা যদি নর্মাল সালাইন দিয়ে ফুলিয়ে দেই তাহলে কি করছেন এটা প্রথমে নিয়ে আমরা এটি ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম ঢুকে নর্মাল সালাইন দিয়ে এটাতে ফুলিয়ে দিলাম এবং এটার ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক আছে ক্যাপাসিটি কতটুকু মানে থ্রি ফিফটি ফোর হান্ড্রেড এম এল পর্যন্ত দিলেও কিন্তু কন্ডমটা কিন্তু বার্স্ট হয়ে যাচ্ছে না কাজেই ওরা কি করছে পানির যে একটা প্রেশার হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার এবং টোটালি ক্যাভিটিটা আর পানির তো তোমরা জানো যে একটা বিশাল কোয়ালিটি আছে যেটা যে যেখানে সে যাবে সেই গর্ত সেটাই সে পূরণ করবে বাতাস তো সেটা করবে না আর তাহলে পানির এই ওজন এবং কোনো জায়গা দিয়ে যদি দেখা যাচ্ছে একটু বেশি ডিপ্রেশন থাকে সেই জায়গা পর্যন্ত সে পানি চলে যাবে এবং সে যে কি করবে চাপ দিয়ে আমাদের ম্যাটার্নাল সাইন্সগুলোকে এটা বন্ধ করে দেবে এবং আমাদের তাহলে এই যে স্টেপ ফোর আমরা যখন বলছি স্টেপ ফোর টেম্পোনের স্টেপ ফোরের মধ্যে আমরা বলবো কন্ডম ক্যাথেটার এবং এই কন্ডম ক্যাথেটারটা কিন্তু এখন সারা ওয়ার্ল্ডে সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং ম্যাডামের নাম অনুযায়ী সাইবাজ মেথড নামে পরিচিত এবং তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে এবছর কিন্তু একুশের পদক পেয়েছেন ম্যাডাম এই মেথডের জন্য তো আমরা আসলে ম্যাডামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং আমরা ওই যে বলেছি আমাদের এত তাজমহল বানানোর ক্ষমতা নেই কাজে আমরা যেন আমাদের এই থিওরিটা ফলো করে আমরা যেন আমাদের এই তাজমহলের বার্ডেনটাকে কমাতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বললাম স্টেপ ফোর স্টেপ ফোর পর্যন্ত তাহলে আমরা এটা যখন করলাম তারপর যদি কন্ট্রোল না হয় এখন কিন্তু আর আমাদের ওয়েট করার সময় নেই এই সময়ে আমাদেরকে পেশেন্টটাকে আমরা অপারেশন টেবিলে আন্ডার যে তো দেওয়াই আছে আমরা ল্যাপারেটমি করব এবং কখনো যদি এমন হয় আমাদের পেশেন্টটা লেবার রুমে আছে উই হ্যাভ টু শিফট আওয়ার পেশেন্ট টু দ্য লেবার রুম সরি লেবার রুটি সেই সব ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করি সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাওটিক কম্প্রেশন অ্যাওটিক কম্প্রেশন মানে তোমরা তো সারফেস মার্কিং মনে আছে নিশ্চয়ই ফার্স্ট ইয়ারের কথা যে এই আম্বিলিকাস এটি লেফট সাইডে আছে আমাদের অ্যাপটিমিনাল অ্যাওয়ার্ডটা তাহলে জাস্ট ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর ইউটোসটা আম্বিলিকাসের নিচে চলে যাচ্ছে এবং অ্যাপডোমেন্টটা খুব ল্যাক্স মায়ের অ্যাপডোমেন্টটা খুবই ল্যাক্স সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট জাস্ট অ্যাভাব দ্য আম্বিলিকাস অ্যান্ড ইউ টু লেটার আল যদি যাই তাহলে আমরা এই কিন্তু অ্যাপডোমিনাল অ্যাওয়ার্ডটা পালপেশনটা ফিল করব এবং সেই জায়গাটা যদি হ্যান্ড ফিস যদি এরকম চাপ দিয়ে ধরে রাখা হয় তাহলে অ্যাপডোমিনাল অ্যাওয়ার্ডটার সার্কুলেশন বন্ধ কমে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং এটা কাজ করছে কি না ইফেক্টিভ আছে কি না সেটা দেখার জন্য আমরা ফিবোরাল পালসের উপর হাত রাখবো যদি দেখি যে হ্যাঁ ফিবোরাল পালসেশনটা কমে বন্ধ হয়ে আছে তাহলে তুমি বুঝবে যে তুমি ইফেক্টিভ অ্যাপডোমিনাল কম্প্রেশন দিতে পারছো মানে এটা দেওয়াটা এত চাপ লাগে এত শক্তি লাগে ওই জন্য বলেছি খুব এনার্জেটিক ম্যানেজমেন্ট করতে হয় তাহলে এত চাপ দিয়ে আমি এটাকে বন্ধ করবো এইটুকু সময়ের মধ্যে এটাকে আমরা যেটা বলি যে প্লিজ বাই সাম টাইম মানে তুমি কিছু সময়কে কিনে নাও অলমাইটির কাছ থেকে কিছু সময় কিনে নাও যাতে তুমি পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের জন্য তোমার সিনিয়র চলে আসছেন এটাকে ড্রাপিং করছি আমি ওপেন করছি এটুকু করার আগ পর্যন্ত যেন আমি এই পেশেন্টটাকে এরকমভাবে ব্লিডিংয়ের লসটাকে কমিয়ে দিতে পারি সো প্লিজ বাই সাম টাইম তাহলে এটা একটা পর্যায়ের কথা আমরা বলেছি যে আমরা এটুকু করে পেশেন্টকে শিফট করব আরেকটা হলো যে আমরা বলেছি যে আমি সবসময় যেন আমার মাথার মধ্যে কাজ করছে যে আমি আমার মেডিকেল কলেজ হসপিটালেই কাজ করছি বাট এ ধরনের একটা পেশেন্ট কিন্তু তোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও আসতে পারে সেরকম সময় যখন আমার পেশেন্টকে শিফট করতে হয় তখন সারা পৃথিবীতে ডেভেলপড কান্ট্রিতে যেটা আছে অ্যান্টি নিউমেটিক অ্যান্টি শক গার্মেন্ট ওরা একটা ওই যে পরিয়ে দেয় সেরকম অ্যান্টি শক গার্মেন্টস পরিয়ে দেয় দেওয়ার
সার্জিক্যাল মেথডস মানে হলো আমরা ইউটারাসটাকে ওপেন আমরা অ্যাবডোমেন ওপেন করে ফেলব অ্যাবডোমেন ওপেন করার পরে আমরা এই ইউটারাসের ব্লিডিংটাকে কিভাবে বন্ধ করব তাহলে ওপেন করার পরে আমরা এটা ইউটারাস যদি সে আগে কোনো সিজারিয়ান থাকে তাহলে তো এখানে ওন্ড আছে মানে আজকে আমি সিজার করেছি তারপরে পিপিএস হয়েছে তাহলে তো ওন্ড আছে আর যদি না হয় তাহলে আমাদের এখানে একটা সিজারিয়ানের মতো ওন্ড করে নিতে হবে করে নিয়ে এই জায়গা দিয়ে আমরা এক্সপ্লোর করব কিছু আছে কিনা দুই নম্বর হলো কিছু কম্প্রেশন সুচার আমরা ইউজ করি কম্প্রেশন তার মানে হলো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কী করে ইউটাস কীরকম চেপে ধরে এত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে এবং তখন আমি তাকে কিছু স্টিচ উঠাই কীরকম স্টিচ উঠাই আমরা এখান থেকে মনে কর স্টিচ উঠিয়ে আমরা একদম সামনে থেকে স্টিচ উঠিয়ে পিছন পর্যন্ত চলে যেতে পারি সামনে থেকে পিছনে পিছন পর্যন্ত আবার পিছন থেকে এই পর্যন্ত আবার এখান থেকে আবার এখানে এসে বেঁধে দিলাম তাহলে এটাকে বলা হয় বি লিঞ্চ সুচার বি লিঞ্চ এল ওয়াই এন সি এইচ বি লিঞ্চ সুচার এবং এটা খুব ইফেক্টিভ এটা আমরা অনেক করি এছাড়া আমরা আরও কিন্তু কিছু করতে পারি যেমন যে কোনো জায়গায় আমি এরকম স্কোয়ার একটা সুচার দিতে পারি এখানে যেমন একটা এই কর্ণ থেকে ব্লিডিং হচ্ছে এখানে আমরা একটা স্কোয়ার সুচার দিতে পারি অনেক দেখা যায় সময় দেখা যায় প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তখন এই লোয়ার সেগমেন্ট থেকে ব্লিডিং হয় তখন আমরা ছোটো ছোটো করে এরকম করে ট্রাই করে দিয়ে ছোটো ছোটো করে এরকম ভেসেলগুলোকে রাউন্ড করে করে বেঁধে দিতে পারি তাহলে এটাকে কী বলতেছি আমরা এটার নাম হলো আমাদের সিস্টেম আমরা ওপেন করলাম এবং সার্জিক্যাল এবং যেটা হলো আমাদের কনজারভেটিভ সার্জারি এবং এটাকে আমরা বলতেছি কম্প্রেশন সুচার তাহলে কম্প্রেশন সুচার দিয়েও যদি না হয় তারপরে স্টেপ ফাইভের পরে আসে স্টেপ সিক্স স্টেপ সিক্স স্টেপ সিক্সে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো ডি ভাস্কুলারাইজেশান তার মানে কি এই যে ইউটারাস এই ইউটারাসের সার্কুলেশন তো কোনো আর্টারি থেকে আসছে তাই তো তাহলে ইউটারান আর্টারি ইট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অব দ্য অ্যান্টিরিয়ার ডিভিশন অব দ্য ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি তখন আমরা যেটা করতে পারি এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক আমরা এর আগেও কিন্তু বলেছি যে ইন্টারনাল অস মানে যেখানে আছে তার এই জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার লেটারালি কিন্তু এই ইউটারান ভেসেলসগুলো রান করছে কাজে এই জায়গাটাতে আমরা কি করতে পারি বাইলেটারাল ইউটারান আর্টারি লাইগেশন করে দিলাম বেঁধে দিলাম এবং এই যে বাইলেটাল ইউটারান আর্টারি লাইগেশন করলা এটাতে কিন্তু পরবর্তীতে পেশেন্টের কোনো ফার্টিলিটি বা অন্য কোনো জায়গাতে কোনো হ্যাম্পার কিন্তু করে না কাজে এটা আমরা করতে পারি এছাড়া যদি তাতেও না হয় এবং অনেক সময় আমরা শুধু যে ইউটারান আর্টারি করি তা না অনেক সময় দেখা যায় যে ইউটারান আর্টারি যখন এখান থেকে উপরে উঠছে আবার এখানে ওভারি আছে তো ওভারি থেকে আবার ওভারিয়ান ভেসেলসও আছে এবং তাদের মধ্যে একটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে কাজে দেখা যায় এবং তোমরা তো জানো যে ওভারিয়ান আর্টারি কিন্তু ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা কাজে অনেক ওখান থেকে কিন্তু অনেক ব্লিডিং হতে পারে কারণ অনেক সময় এখানেও কিন্তু আমাদের টাই করতে হতে পারে বেঁধে দিতে হতে পারে তাহলে উই ক্যান টাই দ্য বাইলেটাল ইউটারারি লাইগেশন করতে পারি অথবা আমরা বাঁধতে পারি কোনটা আমরা ওভারিয়ান আর্টারি এবং অ্যানাস্টোমেটিক ভেসেলসও কিন্তু টাই করে দিতে পারি তাতেও যদি না হয় আমরা আরও লেটারালি যেতে পারি সেখানে আমরা অ্যান্টিরিয়ার ডিভিশন অব দ্য ইন্টারনাল এলিয়া কার্টারিকে লাইগেট করে দিতে পারি তাহলে এটা হলো আমাদের কনজারভেটিভ সার্জারির মধ্যে বলেছেন তাহলে কনজারভেটিভ সার্জারির মধ্যে স্টেপ ফাইভে ছিল আমাদের ভেরিয়াস টাইপ অফ কম্প্রেশন সুচার এবং স্টেপ সিক্সে আছে হলো আমাদের ডিভাস্কুলারাইজেশান তারপরেও হয়নি স্টেপ সেভেন সেভেনে কি হিস্টেরেকটমি যেটাকে আমরা বলছি পেরিপার্টাম হিস্টেকটমি অথবা ইমার্জেন্সি হিস্টেকটমি অথবা সিজারিয়ান হিস্টেকটমি পেরিপার্টাম হিস্টেকটমি প্রচুর করতে হয় এটা এত করতে হয় তখন আসলে খুব খারাপ লাগে যে একটা বাচ্চা হয়তো বা বাচ্চা আছে কি না অথচ ইউটারাস স্যাক্রিফাইস করছে কাজে ইউটারাসটা স্যাক্রিফাইস করতে চাওয়ার আগে আমাদের কিন্তু অল স্টেপসগুলো কভার করতে হয় তাহলে আমরা যদি আবার একটু শু থেকে শুধু একটা নাম করে বলে যাব স্টেপ ওয়ানে আমরা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট করেছি অক্সিটোসিন দিয়েছি স্টেপ টুতে আমরা কী করেছিলাম স্টেপ টুতে আমরা ইউটার্ন ম্যাসেজ দিয়েছিলাম ঠিক আছে তারপরে আমরা স্টেপ থ্রিতে চলে গেছিলাম সেখানে আমরা এখানে ইউটার্ন ম্যাসেজ এবং তার সাথে ইউটার্স এক্সপ্লোরেশন এটা আমরা করেছি তারপরে এরকমভাবে স্টেপ স্টেপ অনুযায়ী আমরা এগিয়েছি এগিয়ে আসার পরে আমরা বাইম্যানুয়াল কম্পিটিশন দিয়েছি আমরা টেম্পোনেট দিয়েছি তারপরে আমরা ওপেন করেছি কনজারভেটিভ সার্জারি করেছি ডিভাস্কুলারাইজেশন করেছি সবার শেষ হিস্টেকটমি করেছি তাহলে এই রকম একটা পেশেন্ট পোস্টপার্টাম হেমোরেজের পেশেন্ট ম্যানেজ করার পরে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সেটা হলো তার পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট বিকজ পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টে দিস পেশেন্ট হ্যাজ এভরি চান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ভলিউম ওভারলোড দেয়ার মে যে চান্স অফ পালমোনার
and there is every chance of the development of the disseminated intravascular coagulation. PPH ठीक ही बंद हुए थे ठीक ही, किंतु आमादेर ultimately विभिन्न नो point थे कि using होते हैं, हेमाचुरिया होते हैं, renal failure हो गया थे, patient आमादेर survive कोल्लो ना, so PPH के क्षेत्रे ये रोको भावे we can we may lose our patient, शेटाओ किंतु होते पड़े। ताले ये टा के लो ये जे PPH टा ये टा के हमरो बोले primary PPH, primary PPH माने होलो जेटा आमादेर प्रथम चौबीस घंटा मध्य है। आरेख धरने पोस्टपार्टम ही मरे जाचे, जेटा के हमरो बोले secondary PPH, secondary PPH माने होलो जे जेटा आमादेर चौबीस घंटा पड़े थे के छः शप्ताह और मध्य, जे कुनो समय जो दे आमादेर PPH है, शेटा के हमरो बोले secondary PPH। एवं ये secondary PPH जे सबसे बड़ो important जेटा कारण, शेटा होलो infection। कोनो कारणे जो दे uterusal फिर infection है, sepsis है, बा कोनो retained bits of placenta थे के जाए, ताहोले किन्तु आमादेर ये धाने PPH और संभवन है बेशी। काजे आमले देखते पड़े कि during pregnancy तो धालो कोनो patient टेर prom हुए चल, premature rupture of the membrane, prom हुए कोरियो amniotis हुए चे, पौरुभुति ते किन्तु तार pupillary sepsis और संभवन है बेशी थक गए। एंटीपार्टम हेमोरेज हुए थे, अथवा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुए थे, प्रोलॉन्ग लेबर हुए थे, इंस्ट्रूमेंटल डेडीफाइड हुए थे, डिफिकल्ट लेबर हुए थे, इधर पढ़े किंतु आमते देखा जाता है पोस्टपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम सेप्सिस और संभव नहीं बेशी। जोखने सेप्सिस है, सेप्सिस सोले जे जगह टाटे � खूब अमर जिकेशा कोरी जे सेकेंड पोस्ट डिग्री सेकेंडरी पोस्ट पार्ट टाइम है मोरी जे व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल सजेस्ट फॉर दिस लेडी ताले प्रथम जेटा उल्ल सीबीसी कोट था बे तुम्हाके देखता हो बे जेतार टोटल काउंट को तो ताई छेता देखी किन्तु तुम बुझते पार बतार इन्फेक्शनेर विरुलेंस ब्लाड टा के आमदे शुजोक थाकले कल्चर करते होंगे। ऐसा ना हमरा हाई वेजनल स्वाब निबो एवं इंडोसर्वेकल स्वाब निबो फॉर द कल्चर एंड द सेंसिटिविटी। तार कारण ड्यूरिंग डेलीफारी एवं ड्यूरिंग सीजर इंसेक्शन वी हैव ऑलरेडी गिवन एंटीबायोटिक्स। स्टील देर इस इन्फेक्शन। ताले अमन होते पारे � अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं बिकज आप देखते चाहिए एक्सटेंट कतटुकु एवं सेपसिसर एक्सटेंटा कतटुकु जो पीपुरल सेपसिसे क्योंकि तुम्हारे ये इनशाला काभार कर देव कलर डपलार जो कर सूझ थे ये करते हैं कारण कलर डपलारे देखे इदानी प्रायश जो पाई आर्टारिओ भेनस एनस्टोमोसिस को प्रब्लेम नहीं आर्टारिओ और भेन एक साथ एनस्टोमोसिस हो ब्लीड कर सरकम बीटा एस सी जी करते हैं बिकॉज यू डोंट फॉरगेट बाय कॉन फॉरगेट जे इट मे बी ए कोडियो कार्सिनोमा शेटा होते पड़े एवं नॉर्मल डेलीफरी हॉर पड़े हो किंतु कोडियो कार्सिनोमा हॉर एक ता चांस रोए गया थे कोआगुलेशन प्रोफाइल करते हो बे सीरम क्रिएटिनिन करते हो बे ठीक है सीरियनल फंक्शन देखते हो बे ताहले ए जे बेसिक कोटुगले � Ultrasonography, Color Doppler, Beta SCG, Coagulation Profile and Serum Creating. Okay? What do you do with this? Do you do the volume replacement of the fluid? Oxytocic drugs? Do you start the antibiotics? And if the antibiotics are high dose, then if we don't know which organism we have given, we have a triple antibiotic. We have a triple antibiotic. We have a triple antibiotic. सेफालोस्पोरिन ग्रुप एक ड्रग्स दीची जेटा ग्राम पजिटिव के कावर कर मेट्रोनिडाजोल दीब जेटा के एवं तरह दीब हल्का जेंटामाइसिन जेटा ग्राम नेगेटिव के कावर कर मेट्रोनिडाजोल एनोरोप्स के कावर कर एरोप्स एनोरोप्स और ग्राम पजिटिव ग्राम नेगेटिव सबा के कावर करार्जन ए जी एम एमपिसिल जेंटामाइसिन मेट्रोनिडाजोल एमपीसीले नाशुले एको ना अनेक फर्स्ट लाइन सेफालोस्पोरिन ग्रुपे ड्रग तुमने जानो एको नाशुले आमदे फर्स्ट जेनरेशन सेकंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन एवं विभिन्न फोर्थ जेनरेशन सेफालोस्पोरिन आते अनेक हाईर एंटीबायोटिक्स आते इटा आमदे अकॉर्डिंग टू आवर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल किंबा अकॉर्डि� पेशेंट जो भी जोर था कि एंटीबायोटिक्स दी तो हो बे एवं तार हिमाटोक्रीट जो भी कम था कि वो शुड स्टार्ट द 
ব্লাড আমাদের ব্লাড দিতে হবে ফাইনালি যেটা দেখতে হবে যে তার ইউট্রাসের ভিতর কিছু রয়ে গেছে কিনা তার কারণ দেয়ার ইজ এ এভরি চান্স যে এই ইউট্রাসের ভিতরে কি হয় এন্ড্রোমেকটাইটিস হয় ইনফেকশান এবং এই ইনফেকশানটা শুরু হয়েছে হয়তো বা কোনো রিটার্ন প্রোডাক্টস রয়ে যেতে পারে অথবা সেটা না থেকেও শুধুমাত্র এন্ড্রোমেকটিয়ামটা ইনফেক্টেড হয়ে একটা শ্যাগি মাসের মতো এরকম মানে ভরে আছে ইউট্রাসটা এটাকে যদি আমরা কাফ ফেলে দিতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেখানে সেটা ইউট্রাসটা কন্ট্রাক্ট করতে পারে বাট কাজটা খুব কঠিন তার কারণ হলো যখনই আমরা এটাকে যে আমরা ইভাকুয়েট করতে যাই দেয়ার ইজ এভরি চান্স পারফরেশন অব দ্য ইউট্রাস ইউট্রাস ইনজুরি হয়ে গেছে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এবং আমাদের ইমার্জেন্সিভাবে ল্যাপারটমি করতে হচ্ছে অ্যান্ড ল্যাপারটমি করার পরেই যেটা হয় যে আমরা দেখি যে ইউট্রাসটা টোটাল ইনফেক্টেড এবং মনে হয় যে ইউট্রাসটা ইজ এ ব্যাগ অফ পাস একটা পাসের থলি বলে মনে হয় তো এবং পিট্রিফাইড হয়ে যায় নেকক্রোস্ট হয়ে যায় তো সেই সব ক্ষেত্রে তখন দেখা যায় ইউট্রাস আর সেক্রিফাই মানে সেভ করা যাচ্ছে না এবং লাস্ট অফ অল দেখা যাচ্ছে তার হিস্ট্রি একটু মি লাগবে তোমরা তো জানো প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা প্রায় বলছি যে ইনক্রিজ রেট অফ সিজারিয়ান সেকশন আমাদের কি কি জায়গায় সমস্যা করছে এইটা একটা বড় প্রবলেম সেকেন্ডারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এত বেড়ে গেছে বিকজ যেখানে আমাদের সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে মানে টোটাল ফ্যাসিলিটিস সব জায়গায় আছে তা কিন্তু নয় অনেক জায়গায় অ্যাসেপসিস যে জিনিসটা সেটাও কিন্তু মেনটেন করা সম্ভব হচ্ছে না তো দেখা যাচ্ছে প্রচুর ইনফেকশান হয় এবং টেকনিক্যাল ফলস বলো তারপরে সোর্স অফ ইনফেকশান এগুলো কিন্তু আমাদের প্রচুর ইনফেকশান করে এবং এই ধরনের সেকেন্ডারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজে কিন্তু আমাদের পেশেন্ট মারাও যায় এবং দুই নম্বর যেটা হলো যে আমাদের প্রচুর হিস্ট্রেক্টমি লাগে তো এই জন্য আমাদের এবং পোস্ট অপারেটিভে আমাদের এটা কিন্তু পেশেন্টটার খুব খারাপ অনেক সময় দেখা যায় প্যারালাইটিক আইলিয়াস ডেভেলপ করছে অথবা অ্যাবডোমেন ফুল অফ পাস এটা আমরা একটু যখন পিপুরেল সেপসিস পড়বো তখন একটু কভার করে দেবো ঠিক আছে এখানে আর বেশি যাচ্ছি না নিউয়ার কনসেপ্ট আমরা এই যে পিপিএস ম্যানেজমেন্ট মধ্যে নিউয়ার কনসেপ্টের মধ্যে আমরা যখন অক্সিটোসিন ড্রাগস বলেছিলাম তোমাদেরকে তখন ফার্স্ট লাইন বলেছে অক্সিটোসিন এই ধরনের আর একটা নতুন ড্রাগ আমাদের হাতে আছে যেটাকে আমরা বলেছি কার্বিটোসিন কার্বিটোজিন ইজ অ্যাবাউট বলছে ফোর টু নাইন ফোল্ড কেউ বলে সিক্সটিন ফোল্ড মোর পটেন্ট দেন দ্য অক্সিটোসিন তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী কার্বিটোসিন এবং অক্সিটোসিনটা আমরা যখন দিব এটাকে কিন্তু কোল্ড চেইন মেনটেন করতে হয় তা না হলে কিন্তু ডিগ্রেডেড হয়ে যায় এবং এটা কিন্তু তোমার ইফিকেসি কমে যায় কিন্তু কার্বিটোসিন এমন একটা অ্যাম্পল যেটা কিন্তু টেম্পারেচার যে কোনো টেম্পারেচার এটা মেনটেন করা যায় এবং যেটা অক্সিটোসিনের চেয়ে অনেক বেশি পটেন্ট এবং লং স্ট্যান্ডিং সিম্পল একটা কার্বিটোসিন যখন ওখানে আমাদের শুরুই করেছিলাম আমরা চারটা থেকে আটটা অক্সিটোসিন স্যাম্পল দিয়ে সেক্ষেত্রে একটা মাত্র কার্বিটোসিনে কিন্তু আমাদের হেল্প করতে পারে সো এটা এখন ট্রায়ালে আছে কাজ করছে এবং আমরাও ইউজ করছি কার্বিটোসিন সেটা একটা আছে দুই নম্বর হলো অ্যান্টি ফিবিনোলাইটিক এজেন্ট যেটা আমাদের আছে যেমন আমরা টানিকসামে কেসি ইউজ করেছি এটা কিন্তু যদি আমি মনে করি যে পেশেন্ট হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ অ্যাব্রেসিও প্লাসেন্টা অথবা ইন্টারটেন ফিটাল ডেথ অথবা এরকম কোনো কমপ্লিকেশানস ছিল তাহলে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু আগেই ইউজ করে ফেলতে পারি আরেকটা যেটা আছে সেটা বলা হয়েছে যেটা ডাবল বেলুন ক্যাথেটার আমরা বলেছিলাম যেটা ইউট্রাসের মধ্যে আমরা একটা ক্যাথেটার দিব কিন্তু আমরা যদি এমন হয় যে ইউট্রাসের ভিতরে একটা ক্যাথেটার দিতে পারছি পাশাপাশি ভ্যাজানার ভিতরে ক্যাথেটার দিতে পারছি মানে ক্যাথেটারটা এমন যে এরকমভাবে যাচ্ছে ইউট্রাসের ভিতরে আলাদা করে ফুলছে ভ্যাজানার ভিতরে আলাদা করে ফুলছে তাহলে আমাদের এই যে এই ভ্যাজানাল যে ব্লিডিংগুলো হচ্ছে বা ল্যাসারেশন বা টেয়ার থেকে যে হচ্ছে এটাকেও কিন্তু কমাতে পারে তাহলে এইটা এখন আমাদের নিউয়ার কনসেপ্ট আছে তাহলে আমাদের পোস্টপার্টাম হেমোর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য এটি ইজি করে দেওয়ার জন্য স্টেপস ওয়াইজ দেওয়ার জন্য ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট বলেছি অক্সিটোসিন বলেছি কজ বলেছি প্রিভেনশন বলেছি তো একটু বড় লেকচার ছিল তোমরা যদি আসলে এটা ম্যাথমেটিক্সের মতো একটু যদি খাতার মধ্যে নোট করে নাও তাহলে ভালো হবে এবং তোমরা বইয়ের মধ্যে অনেক বড় করে লেখা আছে এটা আমরা একটু সহজ করে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি আমরা নেক্সট একটা ক্লাস করব এটা আমরা কমপ্লিকেশানস অব দ্য লেবারের মধ্যে ছিলাম তার মধ্যে থার্ড স্টেজ কমপ্লিকেশান বলেছি পিপিএইচ বললাম এরপরে আমরা একটা যেটা বলবো সেটা ইঞ্জুরি টু দ্য বার্থ ক্যানেল তার নেক্সট ক্লাসটাতে আমরা ইনশাল্লাহ ইঞ্জুরি টু দ্য বার্থ ক্যানেল বলবো তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাকুক সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ